ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ ಟೂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿನ್ನೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಬೇಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಬೇಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆ ಗುಂದಲ್ಲ ಎದುರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀತಿ ನೀರಲ್ಲ ಕೆರೆ ನೀರಲ್ಲ ಅದು ಹರಿಯ ನೀರು ಅರ್ಥಗಳಿ ನೀವೇನೇನು ಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಗಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪೇನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ತರ ಮುಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಮೂರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಅವರು ಕೆಲವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥಗಳಿ ನೀವ್ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಗಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪೇನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ತರ ಮುಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಮೂರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಅವರು ಕೆಲವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಲೇ ದೇವರು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ
ಕುರ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಸದ ಮೊಯ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಂಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪನದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪದ ಕೊಗ್ರೆ ಅಬ್ಬಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ದಿಕ್ಕು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನುವರ ಮನೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ನಡೆಸಿರುವ ವಾಕ್ತೃವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಮಳೆ ತಗ್ಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅವಾಂತರಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಭೂ ಕುಸಿತ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಬಿರುಕು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳುಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಬಿಳುಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆ 
ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಆ ಕೊಡಗು ಆ ನಂತರ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಭೂಕು ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿರುಕು ಬಿರುಕು ಬೀಳ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೈದಲ್ಲೇ ಬದುಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಏನು ಹತ್ತಾರು ಕಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಏನು ಇವರು ಗ್ರಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೈದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಏನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಗೋಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮನೆಯವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಇದು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಘಟನೆ ಇದು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವತಃ ಈಗ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಹಳೆ ಮನೆ ಇತ್ತು ಹಳೆ ಮನೆ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಇರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಫಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೆಣಸು ಆಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ನಾವು ಏನು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ಎಚ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡಿ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿದ್ರು ಈ ಮುಖಂಡರು ಅಂತಹ ಮುಖಂಡರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತರನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಡುವೈರಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿಸುವ ತಂತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ
ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪ ಭಿನ್ನಮತ ಒಲ್ಬನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿನೇ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಹಾದೇವ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಪ್ಪರನ್ನ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆನೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೀತಾ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಒಂದು ಮಾಜಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಮುಖಂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಆರ್ ಯಾವಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಪ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕರೆತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಒಂಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಕೂಡ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ನವಿತಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಗೀತಾ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತಾ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗಾಣೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರನ್ನ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಐ ಇಲ್ ರಿಮೈನ್ ಎ ಟ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇಡಿ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರನ್ನ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಕರೆತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 